Yasoda Nandana Bajajana Randana Jamuna Tira Vana Chari Jamuna Jaya Radha Madhava Kunjali Hari Jaya Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Kavu para, kavu para, kavu para jaya, kavu para jaya. No, I am just my brother, 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 my Prem Sagaho, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhar, Shri Sri Gaur, Bhakti Rindi Jai, Sri Sri Radha Krishna Gopa Gopita, Shamakunda Radha Kunda, Giri Govardhan Ki Jai, Sri Vandavandam Ki Jai, Navadavdam Ki Jai, Gang Shamuna Tulsi Bhakti Devi Ki Jai, Ananda Koti Vaishnava Rindi Ki Jai, Samaveta Bhakti Rindi Ki Jai, Go Premanandi. All glories to the Samuel devotees, all glories to the Samuel devotees, all glories to the Samuel devotees, all glories to the Samuel Translation, satisfaction, simplicity, gravity, self-control, and purification of one's existence are the austerities of the mind. Purport to make the mind austere is to detach it from sense gratification. It is so trained that it uh, can uh, be always thinking of doing good for others. The best training for the mind is gravity in thought. One should not deviate from Krishna consciousness and thus always avoid sense gratification. To purify one's nature is to become Krishna conscious. Satisfaction of the mind can be obtained only by taking the mind away from thoughts of sense enjoyment. The more we think of sense enjoyment, the more the mind becomes dissatisfied. In the present age, we are necessarily engaged the mind in so many different ways for sense gratification, and so there's no possibility of the mind's becoming satisfied. The best course is to divert the mind to Vedic literature, which is full of satisfying stories, as in the Puranas and the Mahabharata. 
one can take advantage of this knowledge and thus become purified. The mind should be devoid of duplicity and one should think of the welfare of others. Silence means that one is always thinking of self-realization. A person in Krishna consciousness observes perfect silence in this sense. Control of the mind means detaching the mind from sense enjoyment. One should be straightforward in his dealings and therefore purify, thereby purify his existence. All these qualities together constitute austerity in mental activities. Translation, satisfaction, simplicity, gravity, self-control, and purification of one's existence are the austerities of the mind. Uh, in this particular chapter, Krishna is uh, talking about uh, different types of austerity. In the Kurupita Tiyayatil, Bhagavan Krishna, Palavidamana Tavangali Pitri Vesikinada. So the word in Sanskrit is uh, tapas. Uh, in the Sanskritil, tapas and Kurupita uh, So one meaning of tapas, of course, is heat. Uh, so for instance, we say the sun shines and it gives off heat. So that's a tapas of the sun. Uh, so for the human being, when we talk of tapas or heat, it means there is some discomfort to the material body. So normally we don't like the discomfort to the body, we want comfort for the body. Uh, so we try to avoid the pain and we try to get pleasure for the body. However, the scriptures tell us that we should encourage tapas or this austerity. Uh, so what this means is not that we deliberately simply give pain to the body, but according, uh, following the scriptural guidance, we control uh, different aspects of the body. So the scriptures tell us that if we cannot control the senses, we degrade ourselves. So even in chapter 2, Krishna has urged Arjuna to and not degrade himself, but elevate himself. And the method of doing that is to control the senses and the mind. So we have a system of Dharma instituted by uh, Manu and his descendants. Uh, so a lot of these rules and regulations of Dharma are to control the senses. Uh, so control the senses is in terms of what you can do with the senses and what you cannot do with the senses. So therefore, the scriptures will say, don't do these certain activities. If you do these activities, that is called sin. You do these other activities, that is called punya. Uh, so in this way, uh, the rules of Dharma help us control our senses. Uh, so certain ways you can engage your senses, that is approved by scripture, that is called Dharma. 
புலன்களை நாம் ஒரு விதத்தில் உபயோகிப்பது சாஸ்திரங்கள் நமக்கு இடம் கொடுக்கின்றன அது தர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது சாஸ்திரங்களில் நாம் அறிவது என்னென்றால் புலன்களையும் மனதையும் வேலை செய்யாமல் நிறுத்திவிட வேண்டும் என்றதில்ல ஆனால் அவற்றை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று கூறுகின்றன Yeah, so these activities which are forbidden are called sins. Ahve seyakudad endru solapettunna inda selgal paavangalaga kerapadukirathu. Aha. Once we have, we have established this type of conduct then we can start controlling the senses more. இத்தகைய ஒரு கட்டுப்பாடுடன் வாழ்க்கை அமைத்துக் கொண்டால் நாம் நம்மளது புலன்களை அடக்குவது மிக எளிமையாகிறது. So we have what is called vrata விரதம் என்பதை மேற்கொள்கின்றோம் ஸோ தேர் ஆர் மெனி வாட் இஸ் எக்ஸ்ட்ரா சென்ஸ் கண்ட்ரோல் விரதங்கள் என்பது புலன்களை அதிகப்படுத்தியாக கடத்துவதற்கு உபயோகப்படுவதாகும் ஸோ ஆன் சர்டன் ஒகேஷன்ஸ் யூ மே ஃபாஸ்ட் ஃபார் அ வீக் ஆர் வாட் எவர் சில சமயங்களில் சில குறிப்பிட்ட நேரங்களில் ஒரு வாரம் முழுதும் நீங்கள் விரதம் இருக்கலாம் விரதம் சாஸ்திரங்களில் வெவ்வேறு விதமான விரதங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன ஒருவர் ஒருவர் வனப்பிரஸ்தா அல்லது சந்யாசத்தை மேற்கொண்டால் அவர்கள் மிகவும் கடுமையான தவத்தை மேற்கொள்ள வேண்டியுள்ளது கடுமையான புலனடக்கமும் மனதை அடக்குவதும் பரிந்துரைக்கப்படுகிறது ஆனால் இவற்றை எல்லாம் செய்வதற்கான குறிக்கோள் தான் என்ன அந்த லோவர் லெவல் த சென்ஸ் கண்ட்ரோல் இஸ் தேர் சோ யூ கேன் லிவ் பீஸ்ஃபுல்லி ஆன் அர்த் தட்ஸ் ஃபார் டார்மா அடிப்படையில் பார்த்தோமே என்னால் புலனடக்க அடக்கத்தை மேற்கொள்வதன் மூலமாக தர்மத்தை பின்பற்றி நாம் அமைதியாக வாழ முடியும் இதனுடைய உயர்ந்த நிலையில் நாம் முக்தி அடைவதற்கான வழியை தேர்கின்றோம் நம்மளுடைய மனதையும் புலன் அடக்க புலன்களையும் அடக்கி ஆளுநர் நாம் முக்தி அடையிறதுக்கு வழிவகுத்துக் கொள்ளலாம் இதுவே ஞானிகளுக்கும் யோகிகளுக்கும் குறிக்கோளாகும் அவர்கள் கடுமையான தவங்களை மேற்கொள்கிறார்கள் So um, this is a rather difficult process. இது மிகவும் கடினமா ஒரு வழிமுறை Uh, and only certain people are qualified for this type of renunciation ஒரு சில மக்களே இதக தரவரத்துக்கு தகுதி பெற்றவர்களாக விளங்குகிறார்கள் but at least one should come to this lower level of uh, control of the senses that type of tapasya anal makkal kurainda pacham adipadi pulanadakathiyada merkolla vendum iduve vaalkai kattupadodan dharmadodan vaalvadharku valiyukkirathu okay so um therefore we have uh, the different austerities for people in general people who are not going to renounce everything they should have some sort of austerities anaitheyum thurakka mudiyada avargalukkaga sila vagana thavangal kurippidapattullana so we have austerities of the body and the sharirathirkana thavangal austerities of speech how to speak பேச்சில் தவத்தை மேற்கொள்வது கட்டுப்பாடை மேற்கொள்வது அண்ட் ஆஸ்டரிட்டிஸ் ஆஃப் தி மைண்ட் மனதை கட்டுப்படுத்துவது சோ தீஸ் ஆர் பெனிஃபிஷியல் ஃபார் பீப்பிள் இன் ஜெனரல் இவை அனைத்தும் சாதாரணமாக பொதுமக்களுக்கு பயனளிக்க கூடியவை ஆகும் அண்ட் இஃப் பீப்பிள் பிராக்டிஸ் திஸ் தென் தே கேன் லீட் அ பீஸ்ஃபுல் லைஃப் இதை பழக்கப்படுத்துவதன் மூலமாக மக்கள் அமைதியாக வாழ முடியும் Uh, so uh, this particular verse is talking about the austerities of the mind in the kurpitta padamanadu manadai kattupaduthuvadarkana valiyai patri korugirathu so one of the uh, um, um, the factors mentioned here is mana prasada satisfaction of the mind idil kurapattulla oru amsam mana prasada manadin amedi
Uh, so, yeah. so the mind in general uh, is always agitated. It's looking for some enjoyment. Uh, and uh, this causes a lot of problems. Uh, if we can get inner satisfaction, uh, that is satisfaction inside, not from outside, then the mind becomes peaceful. Uh, so instead of uh, running after pleasure of the senses, we look inwards and then we cultivate inner happiness. So this means we have to do some spiritual cultivation. Uh, if one is qualified, one can do jnana or yoga. Hmm. But a more uh, e an easier way of getting this inner satisfaction is by practicing bhakti. Uh, as I said, uh, the Gyanis and Yogis try to really uh, control the mind with great austerity. Uh, but that is difficult to do. So in Bhakti Yoga, another there's a different way for satisfying the mind. Instead of stopping the mind from functioning, uh, the person doing Bhakti Yoga engages the mind. Uh, so we can engage the mind in thinking of the beautiful form of the Lord. Or we can engage the mind in thinking of the wonderful qualities or the activities of the Lord. So though this involves activities of the mind and we'll think this causes great agitation and whatnot, it has the opposite effect because the subject is Supreme Lord. So this type of activity of the mind to concentrate on the form, qualities and activities of the Lord uh, has a very positive effect. Uh, so, uh, we may not think of this as austerity or tapasya. Uh, it looks quite different from the austerities that the jnanis and yogis do. Uh, but it, we get a better result. Uh, we, we stop the senses from engaging in material activities. Uh, but if we concentrate more and more on the Supreme Lord, then we can realize the Supreme Lord. Uh, so this will give us the greatest satisfaction. Uh, so in other words, the way of satisfying the mind is by giving it a perfect object of enjoyment. Uh, so, uh, why is the Supreme Lord the perfect object of enjoyment? 
அனுபவிப்பதற்கான ஒரு தகுதி பெற்ற பொருள் என்று நாம் நினைக்க வேண்டும் ஸோ த சுப்ரீம் லார்ட் இஸ் த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஏனென்றால் முழுமுதற்கடவுள் மிகவும் வசீகரமானவர் அழகானவர் ஸோ பீப்பிள் வாண்ட் டு சி த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சாதாரணமாக மக்கள் அழகிய பொருட்களை பார்க்க விரும்புகின்றார்கள் ஸோ த மோஸ்ட் பியூட்டிஃபுல் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் கிருஷ்ணா அதே மிகவும் அழகு வாய்ந்தவர் பகவான் கிருஷ்ணரே ஆவார் ஸோ வி கேன் கெட் கிரேட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஃப்ரம் சீயிங் த ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ண ஆர் திங்கிங் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆஃப் கிருஷ்ணா ஆகவே பகவான் கிருஷ்ணரது ரூபத்தை பார்ப்பதன் மூலமாக அல்லது அந்த ரூபத்தை பற்றி நினைப்பதன் மூலமாக நாம் பெரும் திருப்தியை அடைய முடியும் So some people are not so much interested in the visual aspect but they're more interested in the attractive qualities of a person. சின்ன மனிதர்கள் தனிப்பட்ட நபர் பற்றிய விவரங்களில் தியானம் செலுத்துவதில்லை அவர்கள் குணாதிசயங்கள் மீது கவனத்தை செலுத்துகிறார்கள். So uh, Krishna displays the most perfect qualities. ஆகவே uh, கிருஷ்ணர் மிகவும் குறைவற்ற லட்சணங்களை வெளிப்படுத்துகின்றார் some people are more interested in action sila makkal sel padavadil gavanathai selthukkirar so krishna displays the most uh, attractive activities akkal krishna mehum kavar kavarsigaramana selgalai velipaduthukindar so he displays activities of uh, bravery and courage veera selgalai velipaduthukindar yeah he has activities of uh, humor nahi nahi chai kuri selgalil edupadukindar and he has activities of great affection andu kuri selgalil edupadukindar and all of these are very very perfect ivai anithum kuraigalatra selgalagum so they give great satisfaction to the mind ithaye selgal namada manadhirkku perum thirupthi kudukindrana so another quality mentioned here austerity of the mind is uh, a uh, somya which means uh, having no duplicity ah innor sel or lakshanam inge kolapattu somya yamattu thanmayatta or nilai literally somya means very uh, gentle ah komalam menmayana enbadhu somya enbadhukku porlaagum so we uh, don't take anybody as an enemy ahave nam yaraiyum ediriyaga nenaippadillai Uh, rather we see everybody as a servant of the supreme lord mara anaivarum bahanadu sevagargalagave nam paarkindrom and in fact chaitanya mahaprabhu has ordered us that uh, we should give respect to all living entities mara chaitanya mahaprabhu avargal nam anaitu uyirvaligalukkum mariyadai kudukka vendum endru solkindrar another word mention here is mauna which usually means uh, silence மற்றொரு லட்சணம் இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது மௌனம் and usually if we use this word we'll think of sages who uh, don't speak சாதாரணமாக இந்த வார்த்தையை உபயோகிக்கும் பொழுது நாம் எதையும் பேசாமல் உள்ள முனிவர்களையும் பற்றி நினைக்கின்றோம் so many yogis make a vow that they won't speak for so much maybe one year whatever like this பேசா விரதம் மேற்கொள்ளும் யோகிகளையும் நாம் பார்த்துக்கலாம் and the reason is that the voice and the words is is one of the senses so it can cause problems for us we have to control that sense idarku kaaranam enna vel namadu pesum shakti endru oru pulan idan moolamaga idai adhigamaga upayogapaduthum bodhu pala prachanigalukku ullagam agave adai kattupaduthukirargal so the devotee uh, practices silence a little bit differently anal bhaktargal indha maunathai veru vidhamaga payanpaduthukirargal his silence as he'll be silent about material things but he will talk about krishna bhaktargal ave laugika vishayangalai patri pesamal bahane patri mattum pesuvadil thangalad kuralai uvayikkirargal so rather than stop speaking he'll speak but he'll just avoid material subjects ave bhaktargal maunamaga irupadai vida bahan ஆன்மீக விஷயங்களை பற்றியும் பகவானை பற்றி மட்டுமே பேசுகிறார்கள் ஸோ திஸ் இஸ் அ குட் வே ஆஃப் கண்ட்ரோலிங் தி சென்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் ஆகவே நமது குரலை கட்டுப்படுவதற்கு இது மிகவும் உன்னதமான ஒரு வழிமுறையாகும் பட் இட் ஆல்சோ கிவ்ஸ் கிரேட் ஜாய் பிகாஸ் த்ரூ தட் ஸ்பீக்கிங் அபவுட் கிருஷ்ண வி ஆல்சோ ரிமெம்பர் கிருஷ்ண ஆகையினால் இந்த இத்தகைய செயல் நமக்கு பெரும் இன்பத்தை கொடுக்கின்றது ஏனெனில் நாம் பகவான் கிருஷ்ணரை பற்றி நினைவு கொள்கிறோம் அவரது நிலைகளை பற்றி பேசுகிறோம் ஓகே 
Uh, so uh, another uh, word here uses atma vinigraha, con control, self-control. So, uh, in relation to the, the mind, uh, uh, we have to control the senses and the mind and the body. Uh, but we do that by engaging everything, the senses, the mind and the body in serving Krishna. Uh, uh, the last item mentioned here is Bhava uh, Samsudhi, which means purification of the existence. Bhava Samsudhi and the Yiridi Avasola Patula Varte, Tanuri Yirpe, Tuime Pertikulu. So this means that we have to uh, set a goal for ourselves. Uh, the mind is uh, useful because uh, we can use the mind to set goals. Uh, and if we fix our mind on those goals, we can achieve them. Uh, so the general goal uh, of the human being is purification. Uh, we want to rise above Tamagur and Rajagur and get to Sattva. Uh, so all these rules and regulations about sin and piety etc. are to purify us and raise our existence. Uh -huh. But we can achieve this goal more quickly if we can concentrate on the goal. Uh, so this is an austerity of the mind. Instead of thinking of material goals, uh, we concentrate on purifying our existence. Uh, uh, the devotees, however, have a superior method of uh, achieving goals. Uh, so it's not just a, a purification. Uh, for the devotee, uh, it is not merely destruction of uh, sinful desires or karma. Rather, the goal of the devotee is to attain a perfect state in relation to the Supreme Lord. Uh, not just to uh, destroy our relationship with the material world. Uh, so, rather, we seek to establish our relationship with Krishna. Uh, so, this ultimately is our, our natural state. But this is the state in which we can get happiness. Uh, so the goal for the devotee is to attain this natural state. Uh, so the state is called prema. Uh, and the result of prema is bliss. Yeah. So, the devotee's purification of existence is to concentrate on this goal of prema. Uh, the devotee strives to attain uh, pure, unconditional love for the Supreme Lord. Uh, 
சுயநலம் அற்ற பகவானுக்குரிய அன்பை அடைவதையே பக்தர்கள் குறிக்கோளாக கொண்டிருக்கிறார்கள் so uh, this is not so difficult for the uh, human being to do idu seivathu manidanukku kadinamana vishayam alla everybody wants to be happy anaivarum inbamaga irukku virumbugirargal so all we have to do is concentrate on this goal of perfect happiness in relation to the lord ahave nam seiyavendiyadellam குறைவற்ற ஒரு உறவை பகவானுடன் ஏற்படுத்திக் கொள்வதற்காக முயற்சிப்பதை குறிக்கோளாக கொள்வதே ஆகும் அதன் மீது கவனத்தை செலுத்துவதே ஆகும் As a result of this we get the other purification that is we get destruction of karmas destruction of sin etc இதை செய்வதன் மூலமாக நமது கர்மங்களையும் அளிக்கலாம் பாவப்பட்ட செயல்களையும் அளித்து விடலாம் However we get this higher result that is this positive bliss in establishing a relationship with Krishna எப்படி இருக்கும் நமக்கு கிடைக்கும் பலன் ஒரு உயர்வான ஒரு பலனாகும் இதன் மூலமாக நாம் ஒரு நல்ல ஒரு உறவை பகவானுடன் ஏற்படுத்திக் கொள்ளலாம் பேரானந்தத்தை அடையலாம் So for the devotee the austerity of the mind is to simply use the mind to concentrate on the Lord and in this way the mind becomes uh, disconnected from everything material ஆகவே பக்தனானவன் மனதை தபத்தில் ஈடுபட்டு ஈடுபடுத்துவது என்பது தன்னுடைய மனதை பகவானது நினைவில் தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வதோடு அல்லாமல் மட்டுமல்லாமல் லௌகிக விஷயங்களிலிருந்து திசை திருப்பதுமே ஆகும் so unlike the uh, austerities of the mind uh, as practiced by the gyani and yogi uh, the austerity of the devotee uh, for the mind is uh, much easier to practice ஞானிகள் அல்லது யோகிகள் மனத்துமைக்காக மேற்கொள்ளும் வழிகளை விட பக்தன் மேற்கொள்ளும் இந்த முறையானது மிகவும் எளிமையானதாகும் இதை பழக்கப்படுத்தும் போது கூட பக்தர்கள் ஆன்மீக இன்பத்தை அனுபவிக்க முடியும் Uh, simply uh, stopping the senses in the mind instead we have engagement of the mind in thinking of the wonderful form qualities and activities of the lord ahave bhakti yogathil manadai adakkudu endru nammude pulangalaiyum manadaiyum bhagavanadu seelilum avaradu ninaivilum nilai neruthuvathu so because controlling the mind is a little bit difficult for people to do uh, the scriptures also give us a easier method manade kattupaduvathu kattupaduvathu endru kadinamana vishayam endral shastrangal namakku or elimiyana valiyum kudukkirathu the best way to control the mind is to chant the name of the lord manade kattupaduvathukku meha sirandha valimurai bhagavanadu naamangale ucharipadeyagum so we engage the voice in pronouncing the name of the lord ஆகவே நமது குரலை கொண்டு பகவானது நாமங்களை உச்சரிப்பதில் ஈடுபடுத்துகின்றோம் இதுவே மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கான மிகவும் சுலபமான வழிமுறையாகும் ஆகவே தான் கலியுகத்திற்காக இந்த வழிமுறை பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கலியுக தர்மம் என்பது நாம சங்கீர்த்தனமே ஆகும் so uh, therefore the process of austerity of the mind has become simpler in kali yuga ahe kali yugathil manadai kattupaduthu endru mehum sulabana mariyagindrathu so when we chant the name of the lord when we do nam sankirtan we are actually affecting this control of the mind ஆகவே நாம் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யும் பொழுது பகவானது நாமங்களை உச்சரிக்கும் பொழுது மனதை கட்டுப்படுத்துகின்றோம் so that is why we will find in our temples that we are always doing nam sankirtan ee kaaranathirkaave namadu kovilil nam eppozhudum nama sankirtanate merkolgindrom all these uh, qualities mentioned here uh, result from nam sankirtan inga kurupida kurupida gunadashangal anaidum nama sankirtanathilirundu elubaveye hare krishna hare krishna जय श्री श्री भगवदगीता प्रवचनम की जय हिसोलन भानुस्वामी ठाकुर की जय जीवन विशेषी भक्ति संशल